నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కార్తీక పౌర్ణమి వెన్నెల వెలుగుల్లో ఘనంగా తిరుమల శ్రీవారి గరుడవాహన సేవ ప్రబంధ పారాయణం కళా ప్రదర్శనల నడుమ మలయప్ప స్వామి అభయ ప్రధాన తిరుమల తిరుపతిలో అభివృద్ది కార్యక్రమాలపై టీటీడీఈఓ సమీక్ష ముందస్తు ప్రణాళికలతో భక్తులకు సౌకర్యాలను మెరుగుపరచాలని ఆదేశం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వైభవంగా కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు జ్వాలా తోరణాలు దీపారాధనలతో శోభిల్లిన ఆలయాలు భక్తులకు అమృత తుల్యం తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి అన్నప్రసాదం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిరంతరాయంగా కొనసాగుతున్న అన్నప్రసాద వితరణ ప్రత్యేక కథనం కార్తీక పౌర్ణమి పర్వదిన వేళ తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం శ్రీవారి గరుడ సేవతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లింది రేరాజుపై సకల భువన చక్రవర్తి భక్త శోభితంగా విహరిస్తూ భక్తుల కర్పూర హారతులు స్వీకరించారు ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజున శ్రీవారి గరుడోత్సవాన్ని టీటీడీ అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది ఇందులో భాగంగా శనివారం రాత్రి శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని నవరత్న ఖచ్చిత దివ్యాభరణ సోయగాలతో మనోహరంగా అలంకరించి ప్రియ భక్తుడిపై వేంచెప్ చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు ఇక టీటీడీ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి గరుడ సేవలో నిర్వహించిన దివ్య ప్రబంధ పట్టణం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది కళా బృందాల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు వేద పారాయణం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు గోవిందనామ స్మరణల మధ్య శ్రీవారి కార్తీక పౌర్ణమి గరుడ సేవ ఆద్యంతం ఆహ్లాదకరంగా సాగింది ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్ద జయం గారు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి శ్రీ కోదండరామ స్వామివారి ఆలయం కార్తీక పౌర్ణమి పూజలతో భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ స్వామివార్లకు అష్టోత్తర తులసి మాల దళార్చన ఆస్థాన సేవలు నయన మనోహరంగా జరిగాయి భక్తులు జానకీరాముల ఆస్థాన సేవలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలిపిరి సోపాన మార్గంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని పరిపాలన భవనంలో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శనివారం టీటీడీ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు శనివారం తిరుపతిలోని పరిపాలన భవనంలో టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ అలిపిరి కాలినడక మార్గంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం నుంచి మోకాలిమెట్టు వరకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు వచ్చే ఫిబ్రవరిలోగా తిరుమల క్షేత్రంలో పూర్తిగా ఎల్ఈడి విద్యుత్ దీపాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు శ్రీవారి ఆలయంలో విద్యుత్ అలంకరణలపై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వెండి వాకిలి ప్రాకారంలోని శ్రీనివాస కళ్యాణం చిత్రాలకు ప్రత్యేక అలంకరణలు చేపట్టాలన్నారు శ్రీవారి ఆలయం మహద్వారం నుంచి ధ్వజస్తంభం వరకు రిట్రాక్టబుల్ రూఫ్ ఏర్పాటు చేసి భక్తులు వర్షంలో ఇబ్బందులు పడకుండా చూడాలన్నారు భక్తులు ప్రసాదాలు స్వీకరించే ప్రాంతంలోని నీటి కుళాయిల వద్ద పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది సంఖ్య పెంచి వేడి నీటితో శుభ్రం చేసి ఆధునిక యంత్రాలను వినియోగించేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకోవాలన్నారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ క్యూ లైన్లను అధ్యయనం చేసి భక్తులు సులభతరంగా దర్శనానికి వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్య భద్రతాధికారికి సూచించారు తిరుమలకు వెళ్లే భక్తుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఘాట్ రోడ్లు కొండ చర్యలు విరిగిపడే ప్రాంతాలను గుర్తించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు ఈ సమావేశంలో టీటీడీ తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇక తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గరుడోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని అలంకార మండపంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడిని వేంచెప్ చేసి బంగారు ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం గరుడ వాహనంపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు తిరుపతిలో సప్తగిరి సుడికి సప్తహారతుల కార్యక్రమం కనుల విందుగా సాగింది ప్రతి నెల పౌర్ణమి తిథి రోజు తిరుపతిపుర ప్రముఖులు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు భక్తులు శ్రీవారు నడయాడిన శ్రీపతి మెట్టుగా పేరు గడించిన శ్రీవారి మెట్టు కాలినడక మార్గానికి సప్తహారతులు అందజేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా శనివారం కార్తీక పౌర్ణమి శుభగడియాలలో వెండి వెన్నెల వెలుగులలో శేషాచలాధిపతికి గోవిందనామ స్మరణలతో మహామంగళ నీరాజన సమర్పణ ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భక్తిరసభరితంగా సాగింది 
కార్తీక పౌర్ణమి శుభవేళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రాలు హరణామ స్మరణలతో పులకించాయి జ్వాల తోరణాలు కార్తీక దీపకాంతుల వెలుగుల్లో మహాదేవుడి మందిరాలు ఆధ్యాత్మిక కాంతులతో ప్రకాశించాయి భక్తులు నదీ స్నానాలు పుణ్యస్నానాలతో దీపాలను వెలిగించి మహేశ్వరుడిని ఆరాధించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ నారసింహ క్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం కార్తీక మాస శుభవేళ భక్తులతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు పౌర్ణమి పుణ్య గడియల్లో ఉభయ దేవీరి సమేతంగా లక్ష్మీ నారసింహుని దర్శించుకుని సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాల్లో తరించారు కార్తీక పౌర్ణమి పూజలతో విజయవాడ లబ్బిపేటలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కలకలలాడింది స్వామివారిని దివ్యాభరణ భూషితంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తుల ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక కృష్ణా జిల్లాలోని పరమ పవిత్ర పుణ్య ప్రదేశం హంసలదీవి సముద్ర తీరం కార్తీక పుణ్య స్నానాలతో ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది పుణ్య స్నానాలు పూర్తి చేసుకున్న భక్తులు తీర ప్రాంతంలో మహాలింగార్చన రుద్రాభిషేకాలు నిర్వహించి కార్తీక దీపాలు వదిలారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోటిపల్లిలోని ద్రాక్షారామం శ్రీ మాణిక్యాంబ సమేత భీమేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు నయన మనోహరంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ద్రాక్షారామంలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి సమేత ఛాయా సోమేశ్వర స్వామివారిని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సిద్ది జనార్దన స్వామివారిని శ్రీ మాణిక్యాంబ సమేత భీమేశ్వర స్వామివార్లను పల్లకీపై ఊరేగింపుగా గోదావరి తీరానికి తీసుకువచ్చారు అక్కడ స్వామి అమ్మవార్లకు గోదావరి నదీమాతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రయుక్తంగా ఏక బిల్వ కుంభ నక్షత్ర మహామంగళ హారతులను సమర్పించారు ఇక ఇటు అమలాపురంలోని పురాతన శ్రీ ఉమా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో జ్వాలా తోరణ కార్యక్రమం కరుణ పండువుగా జరిగింది భక్తులు విశేషంగా జ్వాలా తోరణ మహోత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే తొండంగి సమీపంలోని శ్రీ కదంబరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శివపార్వతుల కళ్యాణం సంప్రదాయ రీతిలో నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను ప్రత్యేక పీఠంపై వేంచేపు చేసి శైవాగమ సంప్రదాయంలో అర్చకులు కళ్యాణం పూర్తి చేసి నివేదనలు సమర్పించారు ఖమ్మం జిల్లా టేకురపల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి పూజలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన గోపూజోత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేసి పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేశారు ఆపై నూతన వస్త్రాలు సమర్పించి ఆహార పదార్థాలు అందజేశారు సింహపురి వాసుల ఇలవేల్పుగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్న శ్రీ భువనేశ్వరి సమేత మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవాలయం భక్త శోభితంగా కనువిందు చేసింది కార్తీక మాస పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణాన్ని విద్యుత్ దీపాలు పుష్ప తోరణాలతో రమణీయంగా అలంకరించారు భక్తులు శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధులు కార్తీక దీపాలు వెలిగించి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు విజయనగరంలోని పురాతన శ్రీమన్నారు రాజగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవీరి సమేతంగా స్వామివారిని తులసి మాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కార్తీక దామోదర దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని భక్తుల సభరితంగా నిర్వహించారు దీపకాంతుల వెలుగుల్లో భక్తులు స్వామివారి దివ్య వైభవాన్ని తిలకించి పొడకించారు మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు భక్తుల సభరితంగా జరిగాయి కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వ్రతాల్లో పాల్గొని నిష్టగా సత్యనారాయణ స్వామివారిని అర్చించారు కార్తీక మాసం పౌర్ణమి తిథిని పురస్కరించుకుని శ్రీకాకుళం నక్క వీధిలోని శ్రీ ఉమా జటలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక దీపోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా భక్తులు ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం నవగ్రహ మండపాల వద్ద దీపాలు వెలిగించి నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం శ్రీ ఉమా జటలేశ్వర స్వామివారిని పంచామృతాలతో సేవించి తరించారు గుంటూరు జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కోటప్పకొండ శ్రీ త్రికూటేశ్వర స్వామి ఆలయం కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలతో భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన జ్వాలాతోరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అనంతరం త్రికూటేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని చిత్తూరు నగరంలోని పలు శివాలయాల్లో అన్నాభిషేక వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి 
సంతపేటలోని శ్రీ కుబేర ఉమా మహేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో గిరింపేట శ్రీ శివగామ సుందరి సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర ఆలయం నీవానది సమీపంలోని శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తేశ్వర ఆలయం కట్టమంచిలోని శ్రీ బాలాంబిక సమేత కులందేశ్వర ఆలయాల్లో నమక చమక సహిత రుద్ర పారాయణాలతో అన్నాభిషేకాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు వరంగల్ నగరంలోని కాకతీయుల కాలం నాటి పురాతన రామప్ప దేవస్థానంలో కార్తీక పౌర్ణమి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి శ్రీ రామప్ప స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలతో ఆరాధనలు నిర్వహించారు ఇటు చారిత్రక ప్రసిద్ది చెందిన స్వయంభూ శ్రీ భోగేశ్వర ఆలయంలో శ్రీ దుగ్గా మల్లేశ్వర స్వామివారికి అభిషేకాది ఆరాధనలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు అభిషేకానంతరం ధ్వజస్తంభం వద్ద కార్తీక దీపాలు వెలిగించారు అలాగే వరంగల్ శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులు దంపతికి సమేతంగా సత్య వ్రతాలలో పాల్గొని తరించారు ఇక రామన్నపేట శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి భక్తులు స్వయంగా క్షీరాభిషేకాలు నిర్వహించి దీపారాధనలతో మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు నల్గొండ జిల్లా చెరువుగట్టు శ్రీ పార్వతీ సమేత జడల రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం కార్తీక పౌర్ణమి శోభతో మెరిసింది తెల్లవారుజామునే నదీ స్నానాలు పూర్తి చేసుకున్న భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో దీపాలు వెలిగించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే సూర్యాపేట జిల్లాలోని పలు శివాలయాలు కార్తీక దీపకాంతులతో శోభిల్లాయి పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో భక్తులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు ఇటు కోదాడలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామివారి ఆలయం కార్తీక దీపకాంతులతో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చింది తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయంలో దీపాలు వెలిగించి దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు నిజామాబాద్ లోని పలు శివాలయాలు కార్తీక పౌర్ణమి పూజలతో కడకలలాడాయి భక్తులు మహాదేవుణ్ణి అభిషేకాది దీపారాధనతో సేవించి తరించారు కర్నూలు జిల్లాలోని జ్యోతిర్లింగ శైవక్షేత్రమైన శ్రీశైలంలో కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆలయ రాజగోపురం ముందు గంగాధర మండపం వద్ద జ్వాలా తోరణానికి అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి జ్వాలా తోరణ మహోత్సవాన్ని కనుల పండుగగా నిర్వహించారు భక్తులు వేలాదిగా జ్వాలా తోరణ మహోత్సవాన్ని తిలకించి పులకించారు విజయవాడలోని కనకదుర్గమ్మ ఆలయం కోటి దీపోత్సవంతో కాంతులీనింది దుర్గమ్మ ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని వందలాది మంది భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలను వెలిగించారు ఆలయంలోని శివాలయం మహాగణపతి ఆలయం గోశాల చిన్న రాజగోపురం నటరాజస్వామివారి ఆలయం మహామండపం తదితర ప్రాంతాలలో శివలింగాకారం త్రిశూలాకారంలో భక్తులు దీపాలను వెలిగించి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కర్నూలు జిల్లాలోని సుప్రసిద్ద శైవక్షేత్రం మహానందిలో జ్వాలా తోరణ కార్యక్రమం వేడుకగా జరిగింది భక్తులు జ్వాలా తోరణ కార్యక్రమంలో విశేషంగా పాల్గొని ఆలయ ప్రాంగణంలో కార్తీక దీపాలు వెలిగించారు అనంతరం శ్రీ కామేశ్వరి సమేతంగా మహానందీశ్వరుణ్ణి దర్శించుకున్నారు అలాగే నంద్యాల చెరువు కట్ట వద్ద ఉన్న శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి పాలాభిషేకం జరిగింది భక్తులు ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చిన క్షీర కలశాలతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించి నివేదనలు సమర్పించారు శ్రీకాళహస్తి మహా పుణ్యక్షేత్రం కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలతో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చింది శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామివార్లకు అలంకార మండపంలో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి భక్తిరసభరితంగా ఓంజల్ సేవ నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారులను దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక ఇటు భద్రాచల క్షేత్రం శివనామస్మరణతో మారుమోగింది పావన గోదావరి తీరంలో కార్తీక పుణ్యస్నానాలు చేసిన భక్తులు నదీమ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం భక్తి శ్రద్దలతో కార్తీక దీపాలను వెలిగించి పరమేశ్వరుణ్ణి అర్చించి ఆ దీపాలను గోదావరి నదిలో వదిలారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని భీమవరం శ్రీచక్ర సహిత జగన్మాత కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా లక్ష దీపోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది భక్తులు కార్తీక దామోదరుణ్ణి మనసార స్మరిస్తూ భక్తి ప్రపత్తులతో దీపారాధనలో పాల్గొన్నారు కార్తీక దీపాల కాంతులతో ఆలయ ప్రాంగణం దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది ఖమ్మం జిల్లా గుంటు మల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే మహాదేవుడి దర్శనానికి బారులు తీరారు అభిషేకాలు ఆరాధనతో ఆలయ ప్రాంగణం శివనామస్మరణతో పులకించింది భక్తులు దీపాలు వెలిగించి స్వామివారిని సేవించి తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ గౌరీదేవి ఆలయంలో సామూహిక గౌరీ వ్రత పూజలు వేడుకగా జరిగాయి కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు గౌరీ పరమేశ్వరుల విగ్రహాల వద్ద ఆరాధనలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు 
ఇక ఇటు కొత్తపల్లిలోని కదంబరేశ్వర ఆలయంలో జ్వాలా తోరణ కార్యక్రమం కోలాహలంగా జరిగింది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో జ్వాలా తోరణంలో పాల్గొని శివయ్య కృపకు పాత్రులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా కొడుమూరు శివాలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి పౌర్ణమి పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు అంతకు ముందు దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు శ్రీకాకుళం నగరంలోని పలు శివాలయాలలో కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు నగరంలోని ఉమారుద్ర కోటేశ్వరాలయం ఉమా జగదీశ్వరాలయం మణి నాగేశ్వరాలయాలు భక్తులతో కిటికిటిలాడాయి మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు నిర్వహించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఇటు శివాలయం కార్తీక దీపకాంతులతో తేజోమయంగా దర్శనమిచ్చింది పౌర్ణమి సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనానికి విచ్చేసిన భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలను వెలిగించి పూజలు నిర్వహించారు ఇక అమ్మాపూర్ శ్రీ కురుమూర్తి స్వామి ఆలయంలో జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి విశేష సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలోని అమ్మవారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కరీంనగర్ జిల్లా ఎలగందుల గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ మహమ్మాయి ఆలయంలో శ్రీ మహారుద్రయాగ సహిత చండీ యాగం ఘనంగా జరిగింది ప్రతి ఏటా కార్తీక పౌర్ణమి రోజున అమ్మవారికి మహారుద్రయాగాన్ని నిర్వహించడం సాంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని యాగశాలలో సకల దేవతారాధన కలశస్థాపన తదితర కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి హోమం నిర్వహించారు సింహపురివాసుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి ఆలయం కార్తీక దీపకాంతులతో శోభిల్లింది తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయానికి తరలివచ్చిన భక్తులు పిండి దీపాలు నేతి దీపాలతో అమ్మవారిని సేవించి తరించారు అదేవిధంగా వెంకటగిరిలోని పురాతన శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయం కాశీ విశ్వనాథ స్వామివారి ఆలయాల్లో భక్తులు కార్తీక పౌర్ణమి పూజలను భక్తిరసభరితంగా నిర్వహించారు మహాదేవుణ్ణి దర్శించుకున్న భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి నివేదనలు సమర్పించారు వరంగల్ నగరంలోని జిట్టేడు హనుమాన్ దేవాలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సహస్ర దీపార్చన కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణం సత్యదేవుడి వ్రత పూజలతో కడకలలాడింది భక్తులు సామూహికంగా కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని సత్యనారాయణ వ్రతాలను భక్తి శ్రద్దలతో ఆచరించి పునీతులయ్యారు భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందెల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నెంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలో శ్రీగిరిపై వేంచేసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో అష్టోత్తర శత సహస్ర కలశాభిషేక అంకురార్పణ కార్యక్రమం వైభవపేతంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశస్థాపన కలశారాధనలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు విశాఖపట్నం కొమ్మాదిలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీనారాయణ మూర్తి స్వామివారి ఆలయంలో లక్ష్మీనారాయణుల కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవపేతంగా సాగింది స్వామి అమ్మవార్ల మూలవర్లకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించి కర్పురాహారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోని ప్రత్యేక వేదికపై ఉత్సవాలను సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువు తీర్చి ఆగమోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు లక్ష్మీనారాయణుల కళ్యాణోత్సవాన్ని కనులారా వీక్షించి తరించారు విశాఖ మహానగరం పెందుర్తిలో వేంచేసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం కనుల పండుగ జరిగింది కార్తీక మాసం శనివారం సందర్భంగా దేవదేవుడికి ఆగమోక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు లోకపావని శ్రీ పద్మావతీదేవి కొలువైన పుణ్యక్షేత్రం తిరుచానూరు చల్లని చూపులతో కరుణించే ఆ తల్లి సన్నిధిలో నిత్యం వేలాది మందికి అన్నప్రసాద వితరణ జరుగుతుంది 
తిరుమల తరహాలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో తిరుచానూరులో కూడా భక్తులకు ఉచిత అన్న ప్రసాదాలను అందజేస్తున్నారు అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు నవంబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపమని అన్ని దానాల్లోకెల్లా అన్నదానం గొప్పదనే సనాతన సాంప్రదాయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆచరణలో చూపెడుతోంది అఖిలాంటకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నెలవైన తిరుమలలో ప్రతి భక్తుడికి అన్న ప్రసాదం అందే విధంగా టీటీడీ ఏర్పాటు చేసింది అదేవిధంగా శ్రీవారి పట్టపురాణి నెలవైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో రెండు పేల ఏడవ సంవత్సరం డిసెంబర్ నుంచి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిరంతరాయంగా నిర్వహిస్తున్నారు తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయానికి పక్కనే ఉన్న ఆస్థాన మండపం కింది భాగంలో ఈ అన్న ప్రసాద కేంద్రం నెలవై ఉంది ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని అందజేస్తున్నారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని వెలుపలకి వచ్చిన భక్తులకు అక్కడే అన్న ప్రసాదం స్వీకరించడానికి ప్రత్యేకంగా టిక్కెట్లను అందజేస్తున్నారు ఇందుకోసం దాదాపు ఐదు వందల మంది సిబ్బంది షిఫ్టుల వారీగా విధులు నిర్వహిస్తుంటారు తిరుచానూరు అన్న ప్రసాద భవనంలో ఒకేసారి మూడు వందల యాభై మంది దాకా అన్న ప్రసాదం స్వీకరించే సౌలభ్యం ఉంది సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు ప్రతినిత్యం మూడు వేల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల మంది ఇక శుక్ర శని ఆదివారాల్లో రోజుకు ఐదు వేల మందికి పైగా అన్న ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తున్నారు భక్తులకు అన్నంతో పాటు కూర పచ్చడి సాంబారు రసం మజ్జిగతో చక్కని భోజనాన్ని అందిస్తున్నారు ఇంకా తిరుచానూరు అన్న ప్రసాద విభాగం నుంచి తిరుపతిలోని రుయా స్విమ్స్ బర్డ్స్ ఆయుర్వేదిక్ మెటర్నిటీ ఆసుపత్రులకు కూడా టీటీడీ భోజనం సరఫరా చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా మధ్యాహ్నం పదిహేను వందల మందికి అలాగే రాత్రి పదిహేను వందల మందికి సాంబార్ బాట్లను అందజేస్తున్నారు ఇక అంగరంగ వైభవంగా నవంబర్ పదిహేను నుంచి ఘనంగా ప్రారంభం కానున్న శ్రీ పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని రద్దీకి అనుగుణంగా భక్తులకు అన్న ప్రసాదం అందజేయాలని టీటీడీ ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంది అదేవిధంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో ఆఖరి ఘట్టమైన పంచమీ తీర్థం రోజున తిరుచానూరులోని తోలప్ప గార్డెన్స్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల తిరుచానూరు పొలిమేర్లలోని పసుపు మండపం వద్ద డెబ్బై వేల మందికి పైగా భక్తులకు అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ జరిగేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారు శ్రీవారి దేవేరి సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి దేవి కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఆ తల్లిని మనసారా సేవించి తృప్తిగా అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి మహానందాన్ని పొందుతున్నారు వారి మనోభావాలను వారి మాటల్లోనే విందాం తిరుపతిలో కూడా మాకు అన్ని సౌకర్యాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అలాగే అమ్మవారిని అక్కడ వెంకటమ్మ దర్శించుకున్న తర్వాత పద్మావతి అమ్మవారి దగ్గర కూడా వచ్చాం ఇక్కడ కూడా అన్న ప్రసాదం చాలా బాగుంది నీట్నెస్ కానీ వాటర్ సప్లై కానీ అన్నీ మాకు చాలా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి మేము చాలా శాశ్వతనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హోటల్ కంటే ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి మేము చాలా 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 సంతోషంగా ఉన్నాం విజయవాడ నుంచి వచ్చాము నా పేరు శ్రీవాణి అన్న ప్రసాదం చాలా బాగుంది బయట కూడా చేయాలనిపించట్లేదు హోటల్కి వెళ్ళాలనిపించట్లేదు చాలా బాగా చేస్తున్నారు అంతా సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంది అదర్శనాలు చాలా బాగా జరిగినాయి భోజనం కూడా చాలా బాగుంది అన్న ప్రసాదం చాలా రుచిగా ఉంది ఇంటి దగ్గర కన్నా ఇక్కడ హాయ్ అనిపిస్తుంది చాలా అన్ని చాలా బాగున్నాయి తిరుపతిలోని తాతయ్య గుంట శ్రీ గంగమ్మ తల్లి ఆలయంలో శతచండి యాగం వేదోక్తంగా జరిగింది కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో అర్చకులు చండీ పారాయణంతో హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు గంగమ్మను దర్శించుకుని హోమంలో పాల్గొన్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి భరతనాట్య ప్రదర్శన భక్తిరస భరితంగా జరిగింది చెన్నైకి చెందిన ఊర్మిళ సత్యనారాయణ బృందం నృత్యార్చన శ్రీవారి భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడించింది
తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ముప్పై ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతోంది అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా సాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank mm-hmm. you.